بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ويلكم تو كلاس 8 كمبيوتر توداي وي ار جوينج تو ستارت اور ريميننگ چاپٹر دیٹ از چاپٹر 1 فنڈامنٹلز اف کمبيوتر اینڈ اور ٹوڈے ٹاپک از سسٹم یونٹ سسٹم یونٹ از دی مین پارٹ اف اے کمبيوتر اٹ از دی مین پارٹ اف اے کمبيوتر سسٹم اٹ انکلوڈس مدر بورڈ پاور سپلائی اینڈ ڈرائیو سسٹم یونٹ میں کیا کیا شامل ہوتا ہے مدر بورڈ پاور سپلائی اینڈ آل ڈرائیو سچ از ڈی وی ڈی اینڈ ہارڈ ڈسک انسائیڈ دی کمبيوتر کیسنگ یہ سب کس کے اندر ہوتا ہے کمپیوٹر کیسنگ کے اندر ہوتا ہے آپ ٹاور شیپ ایک باکس دیتے ہو دیکھتے ہو جسے ہم کہتے ہیں سسٹم یونٹ اور سی پی یو اس باکس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس سارے مدر بورڈ پاور سپلائی ڈرائیو ساری اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں آل دا انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائز آف اے کمپیوٹر آر کنیکٹیڈ ٹو دا سسٹم یونٹ تھرو دا پورٹس آپ کے پاس جتنے بھی انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائز ہیں وہ کس کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں سسٹم یونٹ کے ساتھ اور کس کی مدد سے اٹیچ ہوتے ہیں پورٹس کی مدد سے سسٹم یونٹ کے بہائنڈ پہ پورٹس ہوتی ہیں جن کے ساتھ ان پورٹس کی مدد سے آپ کے سارے انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائز اٹیچ کیا جاتے ہیں سسٹم یونٹ کے ساتھ نیکسٹ ڈیوائز مدر بورڈ مدر بورڈ از دا مین سرکٹ بورڈ ان سائڈ دا سسٹم یونٹ مدر بورڈ کیا ہے جی سرکٹ بورڈ ہے کس کے اندر ہوتا ہے سسٹم یونٹ کے اندر اب ہم جتنے بھی سسٹم یونٹ کے پارٹس ہیں ان کو پڑھیں گے کیونکہ سسٹم یونٹ کیا ہے پورا کمپیوٹر کا ایک برین ہے ٹھیک ہے باکس ہے پورا ایک آپ ٹاور شیپ میں دیکھتے ہو اس کو اس کے اندر آپ کے پاس جو نیکس آپ کے پاس ہے چپ ہے آپ سرکٹ بورڈ کہہ سکتے ہو مین بورڈ کہہ سکتے ہو وہ کیا ہے مدر بورڈ ہے تو مدر بورڈ کہاں پہ ہوتا ہے سسٹم یونٹ کے اندر ہوتا ہے مدر بورڈ پہ کیا کیا چیزیں لگی ہوتی ہیں اٹ انکلوڈس مائکرو پروسیسر مین میموری ایکسپینشن کارڈس مینی آئی سی چپ تو مدر بورڈ کے اوپر مائکرو پروسیسر بھی لگا ہوا ہے مین میموری بھی ہے ایکسپینشن کارڈس بھی ہیں آئی سی چپ بھی ہیں کنیکٹرز بھی ہیں ادر الیکٹرانک کمپوننٹس اور بہت سارے الیکٹرانک کمپوننٹس اٹیچ ہوتے ہیں مدر بورڈ پہ اٹ ہیز مینی بسز اور بسز بھی ہوتی ہیں الیکٹرک پاتھ ویز پرنٹڈ آن اٹ اب یہ بسز آپ کی جو عام کیجول بسز ہیں یہ وہ نہیں ہیں یہ وائرس کی فارم میں بسز ہوتی ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرک پاتھ ویز ہوتے ہیں اور جن کے تھرو ڈیٹا ٹریول ہوتا ہے ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹس کے سینٹر میں دیر آر یوز ٹو ٹرانسمٹ انفارمیشن بٹوین ویریس کمپوننٹس آف دا کمپیوٹر یعنی کس پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ڈفرنٹ کمپوننٹس کے درمیان آل دا انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائز آر کنیکٹیڈ ٹو دا مدر بورڈ جتنے بھی انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائز ہوتے ہیں وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں مدر بورڈ کے ساتھ ایز شون ان اے فگر ون تھری ون ون تھرٹی ون میں آپ دیکھ سکتے ہو مدر بورڈ آپ کو دکھایا ہوا ہے دیکھ لیجیے مدر بورڈ میں کیا ہوتا ہے ریم میموری سلاٹس ہیں ایکسپینشن سلاٹس ہیں ساکٹ فار مائکرو پروسیسر ہے پورٹس فار کنیکٹنگ انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز مائکرو پروسیسر نیکسٹ پارٹ ہے جی سسٹم یونٹ کا مائکرو پروسیسر مائکرو پروسیسر از دا مین چپ آن دا مدر بورڈ مائکرو پروسیسر کیا ہے مین چپ ہے مدر بورڈ کے اوپر ڈیٹ کنٹرولس آل دا ایکٹیویٹیز آف دا کمپیوٹر جو کیا کرتی ہے کمپیوٹر کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے It is also known as a central processing unit. اس چپ کو کیا کہتے ہیں سی پی یو اور سمپلی پروسیسر ٹھیک ہے یہ چپ کہاں پہ لگی ہوتی ہے مدر بورڈ کے اوپر لگی ہوتی ہے وہ چپ کیا ہے اس کے کیا کیا نیم ہے مائکرو پروسیسر سی پی یو اور سمپلی پروسیسر اٹ کنٹین کنٹرول یونٹ ارتھمیٹک لاجک یونٹ اینڈ رجسٹر اب اس چپ کے فردر کون کون سے پارٹ ہیں کنٹرول یونٹ ارتھمیٹک لاجک یونٹ اینڈ رجسٹر اب ہم کس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں مائکرو پروسیسر کو پہلے ہم نے پڑھا ہے سسٹم یونٹ یہ سسٹم یونٹ کیا ہے باکس ہے اس باکس کے اندر کیا ہے جی مدر بورڈ ہے مدر بورڈ کے اوپر کیا لگا ہوا ہے مائکرو پروسیسر اور مائکرو پروسیسر کے کیا ہیں تھری مین پارٹس ہیں کون کون سے سی یو اے ایل یو اینڈ رجسٹر A microprocessor and the block diagram of a CPU are shown in a figure 132. Figure 132 में आपको क्या दिखाया हुआ है microprocessor block diagram of a microprocessor. ये microprocessor है और उसकी ये block diagram simple एक chip दिखाई हुई है आपको. कि इस chip को हम तीन parts में divide करते हैं CPU, ALU and register. First part is ALU. This is the part of microprocessor. ALU is the part of the computer that performs all the calculation and comparison. ALU क्या करता है? Part है किसका? Microprocessor का और perform क्या करता है? Arithmetic calculation and comparison operations. It consists of arithmetic unit and logic unit. ALU को further हम two parts में divide करते हैं. एक AU एक 
LU. AU stand for arithmetic unit and LU stand for logic unit. Arithmetic unit क्या function perform करता है? Arithmetic unit performs all the arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. जितने भी आपके mathematic operation है, arithmetic operation है, वो कौन perform करता है? AU. Addition, subtraction and multiplication and division. Logic unit क्या perform करता है? LU perform logical operation which include comparisons of number of alphabets. आपके जितने भी comparisons operation होते हैं वो कौन perform करता है? ALU जिसमें आप क्या कर सकते हो? Comparison number का भी हो सकता है और alphabets का भी हो सकता है. Suppose A is greater than B, five is less than six. Next part is control unit. This is the part of microprocessor. We are reading the parts of microprocessor. And these are the main components of system unit. So we will read the next part of microprocessor that is control unit. Control unit controls the operation of all the components of the computer. Control unit क्या करता है? आपकी जितने भी components हैं computer system के जो वो operation perform करते हैं, उन सब को control करता है. It controls the working of all the input output devices, storage devices, ALU. तो इसने क्या करना है? जितने भी input output devices computer के साथ attach हैं, storage devices attach हैं, ALU है, उसकी functioning को भी कौन control कर रहा है? Control unit. CU loads program into a memory. क्या करता है CU program को load करता है memory में and execute them. Then इनको run करता है. It consists of very complicated circuit. अब CU क्या है? Complicated circuit है. और इस circuit ने क्या करना है? किस किस को control करना है? तमाम input output devices को, storage devices को और ALU को. इसने क्या करना है? Programs इसकी मदद से memory में load होते हैं. Then ये उनको run करता है. और ये क्या है? एक complicated circuit है. Next part of microprocessor is registers. Registers are small memory unit inside the microprocessor. Register क्या हैं जी? Small memory units हैं. Memory unit किस परपस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? Data को store करने के लिए. Microprocessor के अंदर microprocessor के अंदर क्या हैं? Small memory unit used to temporarily store some information during the execution of a program. Temporary तौर पे data को store करने के लिए, information को store करने के लिए during execution हम क्या करते हैं? Register इस्तेमाल करते हैं. वैसे तो store करने के लिए हमारे पास क्या हैं? Storage devices हैं, memory है. तो register क्या हैं? Temporary part हैं. जो क्या करते हैं? Temporarily आपके data को store करते हैं. There are many types of registers. Some commonly used registers are instruction register, accumulator register, data register, memory address register. These are the types of register. So student, our today topic is completed. Okay class, thank you. Allah Hafiz.